আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইকরা বাংলাদেশ স্কুল শ্রী মঙ্গল কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি আজকে তোমাদের সামনে তৃতীয় শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার কিছু প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছি ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা মানবন্ধন সম্পর্কে জানি তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে যেভাবে প্রশ্নগুলো আসবে পনেরোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে পনেরোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নাম্বার সমান হবে অর্থাৎ দুই করে পাবা প্রতিটা প্রশ্ন যদি উত্তর সঠিকভাবে লিখতে পারো প্রতিটা প্রশ্নের নাম্বার পাবা দুই করে তো প্রথম প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেগুলো থাকবে পনেরোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে সেখানে তোমরা দুই করে মার্ক পাবা মোট মার্ক হবে ত্রিশ এরপরে থাকবে শূন্য স্থান পূরণ সেখানে দশটি শূন্য স্থান থাকবে দশটি শূন্য স্থান পূরণ করলে তোমরা পাবা দশ নাম্বার এরপরে থাকবে ডান বাম মিল করো তারপরে বড় প্রশ্ন তো আজকে যেহেতু আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেদিকে আমরা যাই দেখো প্রথমে এখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া আছে পনেরোটি প্রশ্ন দেয়া আছে ক থেকে মূর্ধন্য পর্যন্ত প্রথমে দেয়া আছে আল্লাহ তালার চারটি গুণের নাম লিখো প্রথমে কি আছে প্রশ্ন দেখো ভালো করে আল্লাহ তালার চারটি গুণের নাম লেখো আল্লাহ তালার চারটি গুণ কি তোমরা ক্লাসে ভালো করে পড়েছ এগুলো পাঠের প্রথম পাঠের পড়া একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাই দেয়া আছে এই প্রশ্নর উত্তরটা তোমরা বই থেকে দেখে শিখতে পারো তোমাদের সেই বোঝার জন্য বলছি আমি আল্লাহ তালা চারটি গুণের নাম কি আল্লাহ রাজ্জাকুল আল্লাহ খালেকুল আল্লাহ রাব্বুল আল্লাহ রহমানু এভাবে আরবিতেও লিখতে পারো বাংলাতেও অর্থসহ লিখতে পারো তো যাই হোক দেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো মহান আল্লাহ তালার পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখো দুই নম্বর প্রশ্ন কি মহান আল্লাহ তালার পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখো আল্লাহ তালা পাঁচটা সৃষ্টি কি মানুষ পশু পাখি জীবজন্তু গাছপালা পাহাড় নদী সাগর ইত্যাদি যেভাবে পাঁচটা পারো যে কোনো পাঁচটা দিলেই হয়ে যাবে তৃতীয় প্রশ্ন হলো ইমান কাকে বলে তৃতীয় প্রশ্ন কি ইমান কাকে বলে এই প্রশ্নটা একটু ভালো করে খেয়াল করো ইমান কাকে বলে ইমান কাকে বলে উত্তর হলো আল্লাহ এক আল্লাহ এক তাহার কোনো শরিক নাই আল্লাহ তালা এক তাহার কোনো শরিক নাই তিনি শুরু থেকে আছেন শেষ পর্যন্ত থাকবেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার প্রেরিত রাসুল এই সব কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকে কি বলে ইমান বলে সহজে বলি আল্লাহ তালা এক তাহার কোনো শরিক নাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার প্রেরিত রাসুল এসব কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে বুঝতে পারছো তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর চার নম্বর প্রশ্ন হলো রব শব্দের অর্থ কি চার নম্বর প্রশ্ন কি রব শব্দের অর্থ কি রব শব্দের অর্থ কি আল্লাহ রাব্বুন পড়েছো তোমরা প্রথমে রব শব্দের অর্থ কি হবে রব শব্দের অর্থ হলো পালনকারী রব শব্দের অর্থ কি পালনকারী আল্লাহ তালা সমস্ত কিছু লালন পালন করে যার জন্য আল্লাহ তালাকে রব্বুন বলা হয় তো রব শব্দের অর্থ কী পেলাম আমরা রব শব্দের অর্থ হলো পালনকারী পরের প্রশ্ন দেখি আমরা অজুর ফরজ কয়টি অজুর ফরজ কয়টি আমরা সবাই পড়ি সবাই জানি আমরা নামাজের আগে অজু করতে হয় কোরআন তালাওয়াতের আগে অজু করতে হয় তারপর আমরা বিভিন্ন ইসলামিক যে কাজগুলো আছে সেগুলো করার পূর্বে অজু করি আমরা তো অজুর ফরজ কয়টি হলো অজুর ফরজ হলো চারটি অজুর ফরজ কয়টি চারটি শুধু অজুর ফরজ যেহেতু কয়টি দেয়া আছে এই জন্য আমরা শুধু চারটি ফরজ জানি তা লিখলেই হয়ে যাবে অজু ফরজ কয়টি চারটি এরপরের প্রশ্ন দেখি আমরা ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী ইসলামের ভিত্তি বলতে কি মানে ইসলাম কয়টি বিষয়ের উপর স্থাপিত ইসলাম কয়টি বিষয়ের উপর স্থাপিত হয়েছে ইসলামের ভিত্তি কয়টি পাঁচটি ইসলামের ভিত্তি কয়টি হলো পাঁচটি কি কি কালে মা অর্থাৎ ইমান ইমান সালাত জাকাত সাউম হজ আবারও বলি ইমান সালাত জাকাত সাউম হজ এই হলো ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি এরপরের প্রশ্ন দেখি আমরা সালাত কয় ওয়াক্ত এবং কি কি সালাত কয় ওয়াক্ত এবং কি কি আমরা সকলেই নামাজ পড়ি প্রতিদিন ফজর থেকে শুরু করে আসা পর্যন্ত আমরা নামাজ আদায় করি তো ফজর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত কয় ওয়াক্ত সালাত ফরজ আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ কয় ওয়াক্ত সালাত ফরজ দিনের রাতে আমাদের উপর কয় ওয়াক্ত সালাত ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত কি কি ফজর জুহর আসর মাগরিব এশা কয় ওয়াক্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত মনে থাকবে তোমাদের আবারও বলি ফজর জুহর আসর মাগরিব এশা 
মাশাআল্লাহ বুঝতে পারলো বুঝতে পারলো অবশ্যই পরের প্রশ্ন দেখো কালেমায়ে শাহাদাতের অর্থ লিখো কালেমায়ে শাহাদাতের অর্থটা কি আমরা সবাই পড়ছি আমরা কালেমায়ে শাহাদাত কি আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু অর্থ কি হবে কালেমায়ে শাহাদাতের অর্থ হলো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তিনি এক তাহার কোনো শরীক নেই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল আমি আবার অর্থটা বলি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তিনি এক তাহার কোনো শরীক নেই আমি সাক্ষ্য আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল এই হলো কালিমায়ে শাহাদাতের অর্থ ভালো করে বই থেকে দেখে শিখে নিবা এরপরেরটা দেখো প্রধান ইবাদত কয়টি এবং কি কি প্রধান ইবাদত কয়টি এবং কি কি প্রধান ইবাদত কয়টি প্রধান ইবাদত হলো চারটি প্রধান ইবাদত কয়টি চারটি সালাত জাকাত সাউম হজ প্রধান ইবাদত কয়টি চারটি কি কি সালাত জাকাত সাউম হজ মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ এরপরের প্রশ্ন দেখি আমরা বড় আসমানি কিতাব কয়খানা এবং কি কি আমরা সব তোমরা সবাই পড়েছো আসমানি কিতাব কয়খানা একশত চারখানা আসমানি কিতাব তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে কয়খানা একশত চারখানা এর মধ্যে ছোটোগুলোকে সহিফা বলা হয় আর বড়গুলোকে কিতাব বলা হয় তো বড়গুলোকে আসমানি বড় কিতাবের মধ্যে বড় আসমানি কিতাব কয়খানা চারখানা বড় আসমানি কিতাব কয়খানা চারখানা কি কি তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল কোরআন আবারও বলি কি কি তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল কোরআন মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ এরপরের প্রশ্ন দেখি আমরা ইবাদত শব্দের অর্থ কি ইবাদত কাকে বলে সংক্ষিপ্ত একটা প্রশ্ন ইবাদত শব্দের অর্থ কি ইবাদত অর্থ কাজ করা গুলামি করা ইত্যাদি যে কোনো একটা দিতে পারো কাজ করা গুলামি করা দাসত্ব করা বা বন্দিগি করা যে কোনো একটা দিলেই হয়ে যাবে কাজ করা লিখতে পারো এখন দেখো ইবাদত কাকে বলে আল্লাহ তালা ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথা মতো কাজ করাকে ইবাদত বলে কি বলে আবারও বলি আল্লাহ তালা ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথা মতো কাজ করাকে ইবাদত বলে মনে থাকবে ইনশাল্লাহ সবার এরপরের প্রশ্নে আমরা দেখি রুকুর তাসবি কি নামাজে আমরা রুকু করতে হয় সেজদা করতে হয় তারপর তাহমিদ আছে এইভাবে কিছু দোয়া আছে যেগুলো পড়তে হয় তো প্রশ্নে আসছে তোমাদের জন্য রুকুর তাসবি কি তো রুকুর তাসবি কি হবে সবাই পারো নিশ্চয় রুকুর তাসবি হলো কি সুবাহান রব্বিয়াল আজিম রুকুর তাসবি কি সুবাহান রব্বিয়াল আজিম কয়বার পড়তে হয় তিনবার পড়তে হয় মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ এরপরের প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্ন হলো রাজ্জাক শব্দের অর্থ কি প্রথমে আমরা শিখেছি রাজ্জাক শব্দের অর্থ কি রাজ্জাক শব্দের অর্থ হলো রিজিক দাতা রাজ্জাক শব্দের অর্থ কি রিজিক দাতা আল্লাহ তালা কি রিজিক দাতা আল্লাহ তালা আমাদের সকল কি কী করেন রিজিক দান করেন খাদ্য দান করেন আর রাজ্জাক শব্দের অর্থ হলো রিজিক দাতা পরের প্রশ্ন দেখি প্রথম নবীর নাম কি যুগে যুগে আল্লাহ তালা মানুষের হেদায়তের জন্য অনেক নবী রাসুল পাঠিয়েছেন তো তাদের থেকে প্রথম নবীর নাম কি সকলেই জান তোমরা বইয়ের মধ্যেও দেওয়া আছে এগুলো ক্লাসেও পড়ানো হয়েছে প্রথম নবীর নাম হলো হজরত আদম আলহিসাল্লাম কি নাম বললাম হজরত আদম আলহিসাল্লাম প্রথম নবীর নাম কি হজরত আদম আলহিসাল্লাম সর্বশেষ যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা হলো নবী রাসুলগণের কাজ কি নবী রাসুলগণের কাজ কি এটা আমাদের বুঝতে হবে নবী রাসুলগণের কাজ কি নবী রাসুলগণের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা মানুষকে আল্লাহর আল্লাহর দিকে ডাকা খারাপ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে এনে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা এগুলো হলো নবীদের কাজ নবী রাসুলগণের কাজ কি সহজ ভাষায় বল বললে বুঝা এভাবে বলতে হবে যে নবী রাসুলগণের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা তো মোটামুটি আমরা পনেরোটি প্রশ্ন উত্তর সহ জানতে পারলাম তোমরা একটা কাজ করবা বাসায় প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখবা লিখে অভিভাবক যারা বাসায় আছেন ওনাদের সাইন নিবা খাতায় তারিখ সহ সাইন নিবা আর এই প্রশ্নগুলো ভালো করে রিভিশন করবা ভালো করে প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বা উত্তর খাতায় লিখবা একবার লিখছো আবার লিখবা আবার লিখছো আবার লিখবা এইভাবে করলে মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে তোমাদের পরীক্ষার পরীক্ষার সময় সমস্যা হবে না লিখতে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে এই ক্লাসের যে কাজগুলো আছে সেগুলো করার তৌফিক দান করেন আর আমাদের সকলকে সুস্থ রাখেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত